thing na naririn. So dito meron tayong representation kung paano gagana yung stock. Ito yung mga tinatawag na stock elements. So each of these is the stock element. So ito yung una mo figures push Ayan. Kung ano yung una mo Kung ano yung una mo nilagay ay yung magpunta ko sa last which is ito yung order of insertion. So ayan nga, sabi nga kung ano yung last mo nilagay ay yun yung first thing out. So at din na yung magpunta. Data 
So here is the example of the cube, which is um, the NQ is the added elements and the DQ is the removed elements. Here, uh, sa example na ito, yung 3 is the NQ and Q elements. And the 1 is the DQ or the removed elements. In Q, um, we have the ordering principle which is the first in, first out. So, yung first in na nilagay natin is, ito yung magiging order of insertion nila. At dito naman, I am order of the removal. in declaring a new Q. The ang syntax ng Q is Q, the data type, variable, new name list, at saka yung data type, and then it, the close and open parenthesis, and it ends with the semicolon. So, dito na po tayo sa sample code. The first thing is the right type for the data name list, at saka Q. Yung Q is just like a scanner para mag-run po yung program natin. So, we have here the sample, the Q sample, yung pag-class natin. At saka, isusul, at saka, lalagay natin yung um, syntax na uh, Q sa next na public stack. The Q, integer. Um, dito po, dito, itong um, syntax na ito, kinuha natin siya dito. Yung data type is integer kasi ang gagamitin natin ng mga is um, from 0 to 5. Kaya integer yung pinamit natin data type. At saka dito yung variable natin is the Q, new link is, at saka ilalagay ulit natin yung data type natin dito. Ay, dito. So, ilalagay natin natin yung mga elements na i-add natin.
system that is out the main line. Um, this is the um, shortcut for the system that out the main line, other SOP. And then we have here that this but I display in if you display that in your own display the current cube. So, kinuha natin yung cube para i-display natin yung current list ng um, added elements natin. So, ang mag, ang, para ma-display yung mga added elements, kinuha natin yung So, nandito na tayo para sa um, remove cube. Um, So pag remove ng Q natin, uh, binamit natin yung Q that remove para ma-remove yung unang elements na inat natin sa mga Qs natin. Next is the display the contents. Dito naman, ang mati-display dito ay yung mga latest elements kasi nag-remove na tayo ng elements, yung na-remove na elements, hindi na siya kasama sa um, latest elements natin. Um, para naman sa next na um, head or pick ng cues natin, we have the in head equals Dito naman, ang madi-display na dito is yung pinaka-top na elements natin. And then, next is... Dito naman sa size natin, ginamit natin Q.size kung ilan yung um, size ng Q natin, mati-display siya dito. Kung ano yung size ng latest Q natin kasi na-remove na yung unang element at na-display na dito yung latest elements. Dito naman, mati-display na dito yung size ng latest elements na hindi nakasama yung remove na Q. So, Narito na po tayo sa output ng, uh, ng program natin. Uh,
dito, mati-display na yung current list of Q, remove Q, yung latest elements natin, yung head, at saka yung size natin. Dahil, binamit natin yung um, plus Q kanina, i-display natin, ang mati-display na output dito is yung mga um, elements dito. Ang magiging output dito is 0, 1, 3 and 4. Ito yung current list na nandito sa queue natin. Um, yung remove queue naman, yung ginamit natin queue.remove, ang maririmove ng queue dito is yung pinaka um, top. Um, dito naman tayo sa remove queue. Ginamit natin queue.remove para ma-remove yung first element na inat natin. Um, ang magiging output na ng uh, queue.remove natin is kung ano yung first element, siya yung first na maging ma-aalis. Ma Ang output nito is the zero. Ang next naman is the latest element. Kung na-remove na yung zero, i-display naman dito yung um, latest element na hindi nakasama yung um, zero, which is the one, two, sa head of Q naman, ginamit natin yung Q.P para mabuka natin yung head of Q na hindi nakasama yung remove elements. Ang magiging output nito is head of the Q. Ang magiging head ng Q natin is 1. And then, the size of the Q, kung ilan yung um, latest elements na hindi nakasama yung remove elements, kung ilan yung latest elements, siya yung magiging size ng um, Q natin. Ginamit natin yung Q.size para malaman natin yung size ng Q na latest element. Ang magiging size nito is 4. Ang i-discuss ko ngayon ay data control. May data to tayo ng type naman. And then, if, if, s, and if, s, if. At ang gagamitin ko ay if, r, c.
75. Dito siya pasok sa unang ano, condition na pass. Pero pag, pag nag-check naman siya ng 73, dito siya papasok sa second condition na grade less than equal to 74 na fail. And then, kapag nag-type ka ng letter, ang lalabas is unknown fail. And then, yun lang yun. Thank you po. all about the arithmetic operation under the data structure and algorithm. So, first, first things first, kailangan muna natin i ilagay kung ano yung magiging possible output natin. So, ang possible output natin is So, mag-enter tayo ng 2 integers. Pag enter natin ng 2 integers, kukunin natin yung possible sum niya 
difference the product and also the quotient. So, yan yung magiging possible output natin. So, ngayon naman, nung umpisahan na natin yung pagpo-program natin sa paglalagay ng package. So, ang package natin, ipapangalan natin siya as a sample. Lagyan natin ng semicolon para ma-block yung statement. So, pagtapos niyan, gagamit tayo ng import java util that scanner Ang purpose naman ng import niya by util scanner is to para mabasa niya lahat ng i-input natin sa program natin na data types, variable at iba pa. Pagtapos nito is yung public class. Public class, ang pangalan ng pu public class natin is the sample then. Magkapareho sila ng package. So, i-enclose natin siya sa bracket, sa open bracket. So, ang next naman dyan is yung public static, static void main. Ang purpose naman nito is to, para yung body niya, para maklose siya sa body natin. Kung doon nakalagay yung whole codes natin. Public static void, public static void main, string, maglalagay tayo ng bracket at args. Open bracket. So, ang next naman dito, gagamit na tayo ng scanner para sa pag input natin ng data types at iba pang variable. Scanner, gagamitin na lang natin yung gum as ating input na data type. New, scanner ulit, Open parenthesis, system, dot in. Ikaw-close natin siya sa semicolon. Next is, mag maglalagay na tayo ng variable natin. Integer, A, B, A and B para sa two integers natin na i-input. C, D, E and F para naman sa mga operation natin. Uumpisahan na natin yung pagpo-program natin sa paglalagay ng system out print line. System out print line. Dito natin nilalagay yung enter to integers. Para ma-print siya dun sa pag-run ng program natin. Enter to integers. Oh! So, close ulit natin siya sa semicolon. Next is, ilalagay na natin yung, para ma-print siya dito sa pag-run, ilalagay natin yung A equals to gum. Yung gum natin, di ba ginamit natin siyang data type para sa pag-i-input natin sa, day, sa mga variables natin. That, next, int. Sunod naman, isa pang integers ay variable para naman sa panibagong integers ulit. Gap. Ay, ay, Christian, next, Christian. In semicolon. So, next naman dito is gagamit, gagamitin na natin yung C to F para naman sa mga operators natin. C equals to A plus B Ginamit natin itong A and B para kasi ito yung integers natin ng number. Nagamit tayo ng plus para sa summation na sub, ay sum natin. Sorry. And D, para naman sa division ay difference rather. Yung I, yung I naman natin para sa product natin Gagamitin natin yung asterisk as to para naman magamit natin yung multiplication operator. Yung F naman for the quotient 
So yan, ito na yung magiging formula natin para magamit natin dito at makuha natin yung possible outcome na itong dalok ng mga operators natin. So gagamit na naman tayo ng system out print line para naman makuha natin yung para yung formula natin para maging maayos. So system out print line The sum, ilalagay natin yung the sum, the sum of the two integers plus yung si natin, kasi ito yung ginamit natin yung variable para sa sum. Si, close natin siya sa semicolon. Panibagong system out print line naman para sa sub sa difference system out print line the difference of the two the two integers ipa-plus natin siya sa difference at ikuklose din natin siya sa semicolon. So, pa, gagamitin naman natin yung D ulit para naman sa ay gagamitin natin yung E para naman sa multiplication. System out print line the product of the two integers. Ipa-plus naman natin siya sa E kasi yun yung ginamit nating data type para sa multiplication. Next naman is yung quotient. So, system out print line the quotient of the two integers. Ito plus natin siya sa F kasi yun yung ginamit nating data type. So, yun na. Iko-close naman natin siya sa bracket. Na, yung bracket ng una, pag-close sa public class. Yung pangalawa naman is sa public static void main. Void main. So, tapos na yung program natin. So, ang magiging possible output niyan, once na nag-enter ako ng 2 as a first integer at 5 naman sa second in integer, so, ang magiging sum naman niyan is 7, at magiging difference niya is 3, magiging product niya is 10, at ang magiging quotient niya is 2.333. So, ayan yung magiging possible output niya. So, kapag binura natin to, inekis natin at nag tayo ng panibago as a 5, a 3, as a first integer, at 5 naman sa second integer natin, ang magiging sum neto is 15 and difference is ay 8 rather and difference is 2 at pag pinradak natin is 15 at kapag kinotient natin siya is 1.222 so ayan na yung magi eto yung simple program para sa arithmetic operation. So, hopefully, madami kayo natutunan for this video. So, good day and mabuhay. Thank you, guys!